Dice, un faro se encuentra situado sobre un promontorio. O vaya al faro de este pone. Faro, promontorio. La altura conjunta del faro y el promontorio es de 50. De aquí aquí mide 50 metros. Desde el punto A del suelo situado a 45 metros de la base del promontorio, es decir, aquí. Esto mide 45. Dice que este con este. Observamos, bajo un ángulo de 30 grados, el punto más alto del faro. ¿Cómo, cómo, cómo? Desde un punto A del suelo situado a 45 metros de alto del faro. Observamos bajo un ángulo de 30 grados el punto más alto del faro. ¿Pero qué nos funde va el ángulo este? Sí. sí. Observamos bajo un ángulo de 30 grados el punto más alto del faro. Sí con respecto a la recta que une A con la base, es decir, que este ángulo es de 30 grados. ¿Vale? Mira, voy a llamar esto X del tirón, ¿vale? ¿Ok? Ya, y a nosotros lo llamamos Y, he puesto 50 menos X. Llama Y... No, bueno, pone 50 menos X y ya está. Pues nada, bueno. Te veo un ejercicio. Ya me lo he descargado. Entonces, yo puedo hacer esto. ¿Cómo era? ¿X partido 45? No, no. no. Yo tampoco tengo esto, tío. No tengo nada. Puede obtener una hipotenusa. A ver si un poco de... ¿Esto? No, está de arriba. Ah, bueno, pero... Coño, esto mide 60, tío. Yo ¿Sí no. Teniendo esto y esto, saco esto. Y saco esto. Me parece que no... Es que no, a ver. Y la gente no lo tiene. No, no, esto no mide 60, perdón. Creo que no, la está arriba. Cuando veamos que el HF no te decimos como la ha hecho ya. No, no, no. Si no, no, no. Pues ya la 
No lo puedo calcular. Y ya el otro se puede calcular, ¿no? Lo de la I esa, ¿no? Con F que tiene G. Y que te haremos uso. Muchos cosenos y eso, ¿no? A ver, coseno, la de tres lagos y blanco. Y luego tengo la incógnita, la de 4. La de aquí, la I. La de 3 es 5 por 5 por 5. 1, 2 y 3 se multiplican. Vamos a ver. Y yo no he dicho 12 más 12. Yo he dicho. Ah, vale. Bueno, este ángulo también lo puedo sacar, ¿no? Es que ahí falla. Esto mide 50, esto mide 45. Si llamo a este ángulo alfa, a este entero, la tangente de alfa es cateto puesto 50 partido de contigo. Entonces este ángulo es. Pero me lo tienes primero que poner así. 48 grados. O sea, tienes que hacer así. ¿eh? Con lo cual, ¿esto cuánto mide? 18. Te mide 18 grados y ya puedo sacar esto. Sacando esto, saco esto y ya saco lo otro. En ese punto. Vale, venga.